चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है देखिए हमको इसका कन्वर्जेंसी डिस्कस करने के लिए कहा गया है ओके तो कुछ कुछ काम अब मैं आप पर भी छोड़ रहा हूँ तो इसको आप कैसे करेंगे जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि कन्वर्जेंसी आपको चेक करना है ए जो है ना आपका लिखा हुआ नहीं है बट ए आपका यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ पे ए आपको ग्रेटर देन जीरो गिवन होगा ठीक है तो आपको इसका कन्वर्जेंसी चेक करना है ओके तो आप देखिए इसमें अगर हम एन टर्म लिखना चाहें तो हमको यहाँ के बाद लिखना ईजी होगा यानी हम सीरीज को यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि वन और ए को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि वन एक पॉजिटिव वैल्यू है ए भी पॉजिटिव वैल्यू है और ऐसा छोड़ने से कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो प्रूफ ऐसे करेंगे हम लोग ओके हम लोग करेंगे कंसीडर कंसीडर सीरीज इक्वल टू वन प्लस ए प्लस सिग्मा यू एन ठीक है देन क्या है सिंस ए आपका पॉजिटिव है therefore convergence of series is same as that of series sigma u n ठीक है sigma u n का जैसा कन्वर्जेंसी होगा वैसा ही पूरा सीरीज का होगा चूँकि वन और ए क्या है फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू है तो इससे सीरीज के कन्वर्जेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो आइए सिगमा यू एन का बात करते हैं तो सिग्मा यू एन का जब बात करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे यू एन लेंगे ठीक है तो आइए यू एन ले लेते हैं यहाँ पे लेट यू एन इक्वल टू यू एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखिए ए ए प्लस वन ए प्लस टू डॉट 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 मल्टीपल में ही है ए प्लस एन डिवाइडेड बाई वन टू थ्री एन प्लस वन ठीक है ध्यान दीजिए आप जब यू एन लेंगे ना तो यू एन जो आप लेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान देना है ठीक है कि जो फ्लो है आपके सीरीज का सीरीज देखिए आपको कैसा दिया हुआ है सीरीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ठीक है सीरीज जो हमको दिया है वो है जैसे ए ए प्लस वन तो अगर ये फर्स्ट टर्म मान लें तो वन तक जा रहा है सेकेंड टर्म में ये प्लस टू तक जा रहा है ए तो सब में फिक्स है ठीक है तो ये एन में ए प्लस एन तक जाएगा बट ऊपर जो भी जा रहा है उससे नीचे एक ज़्यादा है जैसे वन टू थ्री ठीक है तो ये आपका टू से ज़्यादा है ये भी आपका वन टू से एक ज़्यादा है तो जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे एक ज़्यादा नीचे लेना है यानी आपका अगर ये यहाँ पर देखेंगे अगर आप एन पे क्लोज हो रहा है तो नीचे में क्या लेंगे एन प्लस ठीक है तो यू एन इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग क्या ए ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस एन तक आएगा उसमें एक और बढ़ जाएगा ए प्लस एन प्लस वन ठीक है और नीचे में वन टू थ्री से लेके कर एन प्लस वन तक आएगा और एक और बढ़ जाएगा एन प्लस टू ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग निकालेंगे रेशियो हम लोग अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज़ करेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन ठीक है क्या आ जाएगा लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ तक तो पूरा आपका कट जाएगा ठीक है नीचे वाला भी आपका एन प्लस वन तक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचने वाला है बचेगा एन प्लस टू ऊपर में और नीचे में ए प्लस एन प्लस वन ठीक है ये बचेगा अगर हम लोग इसको ऐसा करें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऊपर नीचे अगर हम लोग एन से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है ए बाई एन प्लस वन प्लस वन बाई एन तो सारा जो वन बाई एन वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा जीरो तो वन बच रहा है ठीक है यानी आपका जो रेशियो टेस्ट है वो क्या कर जा रहा है फेल कर जा रहा है देर फोर डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स ये अगर फेल कर गया देन क्या करना है हम लोग यहाँ पर चूँकि एग्जैक्टली सीरीज भी नहीं है कोई हेल्पफुल तो हम लोग अप्लाई कर देंगे रैबीज टेस्ट ठीक है रैबीज टेस्ट ठीक है इसको कैसे अप्लाई करेंगे जो यू एन बाई यू एन प्लस वन है उसमें हम लोग माइनस वन कर देंगे तो क्या वैल्यू आया था एन प्लस टू बाई 
ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन ठीक है इससे क्या आ जाएगा इससे देखिए आ जाएगा एन एन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में आपका बचेगा माइनस ए और प्लस वन और नीचे में आपका बचेगा ए प्लस एन प्लस वन ठीक है ओके अब फिर क्या करना पड़ता है इधर का फैक्टर में एन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है रैबीज का आपको स्टेटमेंट याद है ठीक है इधर भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एन ए प्लस एन बाई ए प्लस एन प्लस वन ठीक है इसके बाद अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे देयर फोर क्या लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ए ठीक है प्लस वन बाई नीचे में ए बाई एन प्लस वन प्लस वन बाई एन ये आ रहा है ठीक है तो अगर आप आ, अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगा वन माइनस ए ओके अब ये वन माइनस ए पर डिपेंड करेगा ना तो देर फोर अकॉर्डिंग टू रेबीज टेस्ट रेबीज का क्या कहना है जो सिग्मा यू एन है वो आपका कन्वर्जेंट होगा कब जब ये वैल्यू जो आया है वन माइनस ए तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए ये वैल्यू होना चाहिए लेस देन वन का ए सॉरी ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंसी के लिए ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए जो है वो आ जाएगा आपका लेस देन जीरो क्लियर ठीक है एंड फॉर डाइवर्जेंसी एंड फॉर फॉर डाइवर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए क्या होता है आपका जो रेशियो है वन माइनस ए जो वैल्यू आया है वो लेस देन वन होना चाहिए यानी ए आपका ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन जीरो ठीक है ओके तो ए लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो पे तो हम लोग का बात हो गया ठीक है अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोग शुरू में जैसे लिए थे ए ग्रेटर देन जीरो अगर ए ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ होगा तब तो आपका सिर्फ आप बोलेंगे कि ए ग्रेटर देन जीरो पर ये कन्वर्जेंट होगा ठीक है और अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो नहीं दिया इन जनरल आपको बात करना है तो मैं समझा देता हूँ तो इन जनरल भी क्या होगा देखिए चूँकि ये एक सिंगल टर्म है वन तो पॉजिटिव है और ए एक सिंगल टर्म है तो ये दो टर्म हुआ दोनों है फाइनाइट तो यहाँ पे जो हम ए ग्रेटर देन जीरो लिखे हैं अगर ये नहीं भी लेते तब भी कन्वर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये बात याद रखिएगा ठीक है और इस केस में फिर आप ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो दोनों को फाइंड आउट करेंगे जैसे हम लोग फाइंड किए हैं बल्कि ए इक्वल टू जीरो पर भी ठीक है अगर आप ए इक्वल टू जीरो रखते हैं तब क्या होता है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको तो क्या होगा देखिए ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बोलेंगे इफ ए इक्वल टू जीरो अब आप सीरीज जा करके देख लीजिए जो सीरीज आपको दिया है देन जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन प्लस जीरो प्लस जीरो सिर्फ वन ही बचेगा बाकी सब जीरो हो जाएगा तो वन एक फाइनाइट वैल्यू है तो ये क्या है आपका ये भी आपका कन्वर्जेंट हो गया ठीक है तो दस आप बोल सकते हैं कंक्लूजन करके कि सिग्मा जो सीरीज है सीरीज इज़ कन्वर्जेंट सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा कब जब ए जो है आपका लेस देन इक्वल टू जीरो होगा ठीक है एंड डाइवर्जेंट होगा कब जब आपका ए ग्रेटर देन जीरो होगा क्लियर तो अगर ग्रेटर देन जीरो दिया है तब तो सिर्फ डाइवर्जेंट होगा लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं दिया ठीक है तो ऐसे केस में हम लोग तीनों पर डिस्कस करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम लोग कुछ फाइनाइट टर्म्स को एक्सक्लूड कर दें ठीक है तो ये भी आप याद रखिएगा ये भी एक रिज़ल्ट है इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मैं ये लिख देता हूँ रिज़ल्ट क्या रिज़ल्ट है ठीक है कन्वर्जेंसी जो है यानी कन्वर्जेंट होना या डाइवर्जेंट होना ऑफ ए सीरीज इज नॉट अफेक्टेड नॉट अफेक्टेड बाई एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग या तो आप हटा दीजिए या आप जोड़ दीजिए एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग सम फाइनाइट टर्म्स इन सीरीज ठीक है इसी प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने काम किया है तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है क्लियर है अच्छा
अब देखिए कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है ना तो क्वेश्चन तो क्या है आपके आपको जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको वर्क होगा ठीक है जैसे देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन है मेरे पास टेस्ट दी कन्वर्जेंसी ठीक है फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है क्वेश्चन आपको दिए रखा है क्या है सीरीज देखिए सीरीज है एक्स स्क्वायर लॉग टू ठीक है विथ बेस ई का पावर पी एक्स क्यूब लॉग थ्री विथ बेस ई का पावर पी एक्स का पावर फोर लॉग फोर विथ बेस ई का पावर फी गोइंग टू शो ऑन ये सीरीज है ठीक है तो इस सीरीज का आपको कन्वर्जेंसी चेक करना है तो अगर देखिए आप कन्वर्जेंसी में थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए आप कैसे भी करेंगे काम आपका होगा ठीक है क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं आ, हम लोग सबसे पहले जो है नेसेसरी कंडीशन से चेक करते हैं देर आफ्टर हमारे पास एक्जरली सीरीज़ का हेल्प ले करके सीरीज़ को कंपेयर करने का टेक्निक है उसके बाद हमारे पास डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ये फेल कर जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग में राबीज़ या तो लगोरिथम टेस्ट लगा सकते हैं ये भी फेल कर जाता है तो डी मॉर्गन बर्ट्रान टेस्ट लगा सकते हैं ठीक है और कुछ अगर जो है डिफरेंट टाइप का है तो उसमें आप कुछ ही कंडेंसेशन भी लगा सकते हैं तो कोई ख़ास नहीं है हाँ तो इसलिए आपके पास बहुत सारा हथियार है आपको बेफिक्र रहना है यहाँ पर देखिए सीरीज का अगर हम एन टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे एक्स का पावर एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन का पावर पी ठीक है चूँकि ये शुरू हो रहा है कहाँ से एक्स का पावर टू से ठीक है तो एक्स का पावर अगर टू से शुरू हो रहा है तो आप देखिए इन का वैल्यू क्या होता है हमेशा नेचुरल नंबर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है ठीक है तो अगर हम वन डालते हैं तो ये खुद ब खुद एक्स का पावर टू हो जाएगा और ये लॉग टू हो जाएगा ठीक है बेस ई तो जनरल है इसलिए इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है तो ये यू आ जाता है यू एन प्लस आ जाएगा अब आप इसको देखिए मत खुद से कीजिए ठीक है नहीं भी होता तब आप देख लीजिएगा फिर आप वही रेशियो निकाल लीजिए रेशियो निकालने में थोड़ा आप लॉग का सेटिंग का टेक्निक लगाइएगा ये सब आपको मैंने पहले बताया हुआ है ठीक है ताकि लॉग यू इन टू लॉग भी में ये स्प्लिट हो जाए लॉग यू यू इन टू लॉग भी क्या होता है लॉग यू प्लस लॉग भी ठीक है इससे आपको ये फॉर्म आ जाएगा दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप लॉग का एक्सपेंसन लगा दीजिएगा लॉग वन माइनस का एक्सपेंसन ठीक है तो मैंने दोनों ही एक्सपेंशन आपको बता दिया है ओके फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंशन जैसे लॉग ये होता है एक वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन ठीक है वो क्या होता है वो होता है आपका वन सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस ऐसा होता है ठीक है अच्छा अगर आपको एक्सपेंशन लेना है लॉग वन माइनस एक्स का तो आप एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स डाल दीजिए तो सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा ठीक है ओके तो ये हो गया लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन इसी तरीके से अगर आपको कभी एक्सपोनेंट ई एक्स का चाहिए तो क्या होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री गोइंग टू शो ऑन ठीक है कभी आपको चाहिए e का पावर माइनस एक्स का तो ये क्या होता है ये होता है वन माइनस एक्स एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स डाल दीजिए तो पॉजिटिव वाला टर्म तो वही रहेगा स्क्वायर वाला जो आपका ऑड पावर है वो आपका उसका साइन चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये सब एक्सपेंसन है बहुत सारा और भी रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए ओके तो फिर लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंसन लगाएंगे तो सारा ही माइनस में आएगा देखिए यहाँ पे लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया गया है सब माइनस में आया है ठीक है नीचे में लॉग एन प्लस टू है तो लॉग एन प्लस टू से जैसे हम यहाँ पे डिप ये करेंगे तो ये वन हो जाएगा माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस कॉमन आ गया अब सारे ही टर्म में लॉग एन प्लस टू से आप डिवाइड करके लिख दीजिए ठीक है पावर पी आपका एज इट इज़ है यहाँ पर भी आप वही बाइनोमिल एक्सपेंसन लगाएंगे ठीक है कौन सा कि वन जैसे माइनस एन एक्स आ गया है ना तो वन माइनस वन माइनस एक्स का पावर पी ये क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में वन माइनस पी एक्स का इक्वल होगा ठीक है अगर आपका एक्स लेस देन इक्वल टू वन है मैंने ये आपको बताया हुआ है ठीक है पहले ही तो ये आप देखेंगे तो ये पी जो है आपका ये पूरा एक्स हो गया मेरा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है और ये जो है मेरा क्या है वन माइनस है तो वन माइनस एक्स के लिए ये प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या आ जाएगा वन माइनस पी एक्स पूरा में मल्टीप्लाई हो गया 
अब ये सारा ही टर्म जो है नीचे क्या है इन्फिनिटी लगाने से ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा तो सिर्फ आपको वन बाई एक्स बच रहा है फाइनली तो अब वन बाई एक्स आपका बचा फाइनली ठीक है तो वन बाई एक्स पर हम लोग फिर कैसे काम करेंगे तो देखिए इधर फिर आप इसके बाद डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट करेगा और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट करेगा ठीक है यानी क्या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा एक्स लेस देन वन पे कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट वन पे फिर टेस्ट फेल कर जाता है तो आप अब आप राबीज टेस्ट लगा सकते हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यू एन बाई को निकालिए और जहाँ पर एक्स था उसको वन रख लीजिए ठीक है तो आप देखेंगे कि जहाँ पे आपका x था जैसे ये सब x था बाहर में जो कॉमन x है ठीक है वन बाई एक्स ये आपका हट जाएगा ओके यू एन बाई यू एन प्लस वन में तो जो वैल्यू बच रहा है तो उस वैल्यू में फिर आप आ, क्या कीजिए वन को माइनस कीजिए तो यही वन है अगर हम इसको इधर ले आते हैं यानी माइनस कर देते हैं तो हमको सिर्फ ये p वाला टर्म बचेगा ठीक है अब उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म में एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम नीचे ले जा रहे हैं डिनोमिनेटर में तो नीचे आ जाएगा तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सारा फैक्टर को ठीक है अब आप अगर इन्फिनिटी अप्लाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि ये सारा आपको वन मिलेगा और लॉग इन्फिनी इन्फिनिटी होता है तो ये सारा टर्म जीरो हो जाने वाला है ठीक है तो जीरो क्या है जीरो अगर हम लोग देखें तो ये लेस देन वन है विच इज़ लेस देन वन जो जो वन से छोटा है तो वन से छोटा है इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट होगा राबीज टेस्ट के हिसाब से ठीक है क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट वेन एक्स इक्वल टू वन तो कंक्लूड कर लीजिए कि जो आपका सिग्मा यू एन है वो कन्वर्जेंट होगा जब एक्स लेस देन वन होगा ठीक है लेस देन वन पे डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन वन और इक्वल टू पे डाइवर्जेंट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट ठीक है तो इस तरीके से आप अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो उसको आप डील करेंगे हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था ठीक है इसमें पूरा हम लोग को थ्योरम वाला स्ट्रक्चर मिल गया हर जगह ऐसा नहीं होता है ठीक है इसके बाद देखिए क्वेश्चन है क्या है एग्जामिन दी कन्वर्जेंसी फॉर एक्स ग्रेटर दैन जीरो एक्स ग्रेटर दैन जीरो आपको लिख दिया है ठीक है एक्स ग्रेटर दैन जीरो पर आप कन्वर्जेंसी इसका चेक कीजिए तो देखिए ये सीरीज दिया हुआ है इसका आप लिखिए एनथ टर्म क्या आ जाएगा ठीक है इसका एनथ टर्म लिखा गया है एन का पावर एन एक्स का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो इसमें वही है ना वन ऊपर में वन का स्क्वायर है नीचे में फैक्टोरियल वन है तो वन से कोई फ़र्क पड़ा नहीं और यहाँ पे एक्स का पावर भी वन है तो ये मेरा बन गया यू एन यू एन प्लस वन ऐसा ही बन जाएगा ठीक है रेशियो निकाल लीजिए रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ये सब मैथमेटिकल काम है आप कर सकते हैं तो आपको फाइनली क्या है कि चूँकि इसका वैल्यू ई होता है है ना तो वन बाई ई एक्स आपको मिलेगा इंटेंडिंग टू इन्फिनी पे ओके अब आप रेशियो टेस्ट के का लगाइए कॉन्सेप्ट कि ये जो रेशियो है अगर ये ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट यानी एक्स अगर लेस देन वन बाई ई है तो कन्वर्जेंट और ये है तो डाइवर्जेंट ठीक है ओके अच्छा एक्स इक्वल टू वन बाई ई लेंगे तो आपका टेस्ट फेल कर जाएगा ठीक है तो टेस्ट अगर फेल करता है तो अब आपको क्या करना है यू एन बाई जो जो यू एन प्लस वन है वो रेशियो फिर से जाइए और उसमें आप जैसे ये यही आया था ना हम लोग का आ, ये आया था ठीक है फाइनली इन्फिनिटी लगाने से पहले तो यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू वन बाई ई डाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा ई ऊपर चला आएगा यानी आपको ये वैल्यू मिल जाता है ठीक है अब दोनों तरफ माइनस वन करना पड़ता है तो देखिए एक तो है कि आपका रेबीज टेस्ट तो रेबीज टेस्ट अगर हम माइनस वन करेंगे ना तो यहाँ पे हमको फ़ायदा नहीं होगा तो हम रेबीज का जो अल्टरनेटिव है लोग टेस्ट वो अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो मैंने लिखा है नाउ वी कैन अप्लाई लोगारिथम रेशियो टेस्ट वेन एक्स इक्वल टू वन बाई ई ठीक है चूँकि रेबीज़ का अल्टरनेटिव है ये अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे आपको माइनस वन करना उतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप लॉग रिथम अप्लाई कर लीजिए तो देखिए मैंने लॉग लगा लिया लॉग से फ़ायदा ये होगा कि ये लॉग यू बाई लॉग भी हो जाएगा तो लॉग यू बाई भी को क्या कर सकते हैं लॉग यू माइनस लॉग भी ठीक है तो पावर जो है वो आपका लॉग के आगे आ जाता है लॉग ई वन होता है ये वन हो गया फिर यहाँ पे लॉग का एक्सपेंसन डाल दीजिए वन प्लस एक्स का एक्सपेंसन अभी मैंने आपको बताया है 
ये हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एन एन कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वन बचेगा तो वन और वन भी कैंसिल होगा तो फाइनली आपका क्या बचने वाला है फाइनली आपका बचेगा ठीक है देखिए थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में किया हुआ है फाइनली आपको एन भी कॉमन मिलेगा क्योंकि ये आपका बचेगा वन बाई टू एन फिर माइनस वन बाई थ्री एन स्क्वायर तो अब इन जो टर्म बच रहा है ना इसमें आप इन को कॉमन ले करके इधर ले आइए ताकि लॉगारिथम वाला टर्म हमको मिल जाए ठीक है तो ये मिल गया अब ये आपका इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा सिर्फ आपको वन बाई टू बचेगा बाकी सारा जीरो हो जाएगा तो अब लॉगारिथम का ये हमको मिल चुका है फैक्टर तो लॉगारिथम का ये फैक्टर क्या कहता है कि अगर ये जो वैल्यू है ये आपका लेस देन वन है तो चूँकि वन बाई टू क्या है आपका वन से छोटा है तो लॉगारिथम टेस्ट से क्या हो जाएगा ये डाइवर्जेंट हो जाएगा ठीक है चूँकि ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होता है तब आप कंक्लूड कर लीजिए आप देख रहे हैं कि एक्स लेस देन वन बाई ई पे कन्वर्जेंट है ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट है और इक्वल टू पे भी डाइवर्जेंट आ गया ठीक है तो अगर हम लोग इसको कंक्लूड कर लें ठीक है तो कंक्लूड करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा तो वो कंक्लूड करके आप लिख लीजिएगा ठीक है ओके आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा आइए कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है इसी पर बेस्ड देखिए फिर देखिए आप क्वेश्चन है कि आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज जिसका इन टर्म आपको ये दिया हुआ है ठीक है क्या है वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन ठीक है आ, का हॉल स्क्वायर है पूरा का और बाहर में है आपका एन बाई एन प्लस वन ठीक है तो अब आपको इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है तो आप इसको खुद से कीजिए ठीक है ओके आपको यहाँ पे हिंट दे दिया गया है हिंट यही है कि आप यू एन बाई यू एन प्लस वन निकालिए अच्छे से यू एन आपको दिया हुआ है तो यू एन प्लस वन कैसे निकालते हैं आपको पता है ना इनको हटा करके एन प्लस वन डाल दीजिएगा ऊपर भी नीचे भी तो वो स्क्वायर में ही आएगा अब आपको फिर यहाँ पे भी वही चीज़ होगा इनको हटा के एन प्लस वन अभी पूरे को आप डिवाइड कीजिए बढ़िया से ये सब तो मैथ का वर्क आप कर सकते हैं रेशियो निकालिए ये देखिएगा वन आ जाएगा इन्फिनी पे ठीक है तो इन्फिनी पे अगर वन आ जाता है तो ये तो फेल कर गया तो फिर आप अराबीज टेस्ट अप्लाई कीजिए यानी कि ये फैक्टर लाने का कोशिश कीजिए पहले रेशियो में वन को माइनस कीजिए फिर एन से मल्टीप्लाई कीजिए तब तो आप पाएंगे कि सिग्मा यू एन आपका डाइवर्जेंट हो जाता है ये काम आपको खुद से करना है ठीक है अच्छा फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन है टेस्ट दी कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है इसका कन्वर्जेंसी आपको चेक करना है तो अब आप करें ठीक है आप करें इसको मैं अब ये वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को खुद से करें ठीक है आपका क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो फिर आप ये जो किया हुआ सॉल्यूशन है उसको आप देख लीजिए ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं एक ही जैसा पैटर्न है तो आई होप ये आपसे हो जाएगा क्लियर है ठीक है इसको आप खुद से कर लेंगे ठीक है कोई दिक्कत होगा नहीं अगर दिक्कत होगा तो आप इसका स्क्रीन शूट ले करके और फिर अपना सॉल्यूशन को मिला लीजिए ठीक है और कोशिश कीजिए कि खुद से बनाइए खुद से हो सकता है कभी कभार कुछ आपका कुछ शॉर्ट बन जाए कुछ अलग पैटर्न में बने तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा ठीक है और ये आपको बना हुआ है तो फिर आप लास्ट में इसको कंक्लूड कर लीजिएगा लेस देन वन पे कन्वर्जेंट आएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू वन पे ये डाइवर्जेंट आता है ठीक है ओके अच्छा आ, कुछ हम लोग और भी इसका क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए क्वेश्चन है ठीक है टेस्ट दी कन्वर्जेंसी ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू टू से इन्फिनी दिस फैक्टर खुद से काम कीजिए आप ठीक है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए हैं जब भी लॉग इन दिया रहे ना इन लॉग इन तो आप क्या करते हैं कुछ कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है तो उसी का ये एप्लीकेशन है तो आप पहले खुद से कीजिए ठीक है नहीं होता तब आप फिर काम कर सकते हैं ठीक है जिसे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एन ए एफ ए एन कुसी का होता है टर्म ठीक है इसी से हम कंपेयर करते हैं तो एफ एन की जगह पे आप इन को हटा करके ए एन डाल दीजिए और आगे भी ए एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है 
तो आपका ये आ जाएगा चूँकि ये इससे कैंसिल होगा तो ये भी बना अब यहाँ पे हम इसको किसी एक्जरली से कंपेयर तो नहीं कर सकते तो अगर एक्जरली से कंपेयर नहीं कर सकते तो आपके पास दूसरा चॉइस क्या होता है कि आप डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा दीजिए ठीक है तो भी है तो भी एन निकाल लीजिए रेशियो फाइंड कर लीजिए ठीक है थोड़ा उसको सजा लीजिए और फिर इन्फिनिटी पे देख लीजिए आपका क्या वैल्यू आता है तो अगर वन बाई रूट ए आ रहा है और ए आपका चूँकि ग्रेटर देन वन है ठीक है अगर हम कोसी कंडेंसेशन टेस्ट लगा रहे हैं तो ए मेरा ग्रेटर देन वन ही होता है तो ये लेस देन वन हो गया तो यानी डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के हिसाब से अगर रेशियो लेस देन वन आता है तो क्या है सीरीज आपका डाइवर्जेंट है क्लियर ठीक है तो ये जो सीरीज़ है हमारा वो डाइवर्जेंट आ गया तो कुसी का क्या कहना है कुसी का कहना है कि ये सीरीज और ये सीरीज एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाला भी डाइवर्जेंट होगा क्लियर है ठीक है तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिएगा उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट दी कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज है ठीक है एन प्लस टू बाई एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है सीरीज मेरा टू से लेकर के इन्फिनिटी तक रनिंग कर रहा है और लॉग इन का पावर एलेवन बाई टेन है एलेवन बाई टेन ठीक है तो इसको भी सिग्मा एफ एन मान लीजिए और ये ले लीजिए ठीक है क्लियर यहाँ पे हम लोग ना इसको कंपेयर कर रहे हैं एक एक्जैरली सीरीज से ध्यान दीजिएगा ठीक है क्योंकि एक्जैरली सीरीज आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ये अगर देखा जाए तो ऊपर में एक डिग्री है नीचे में टू डिग्री है एन का तो एक्जैरली हम इसके लिए वन बाई ले लेंगे और लॉग इन का पावर जो 11 बाई टेन है ठीक है तो अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको मतलब बता देता हूँ ठीक है ये हम लोग देखिए कैसे कर सकते हैं एक्जरली से थोड़ा ये लंबा होगा तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक टेक्निक से बनाता हूँ ठीक है देखिए से हम लोग को क्या करना है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है आपको कन्वर्जेंसी टेस्ट ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू टू से लेकर के इन्फिनिटी एन प्लस टू बाई एन स्क्वायर माइनस वन और वन बाई लॉग एन का पावर एलेवन बाई टेन ठीक है इसका काम करना है तो आइए हम लोग इसका काम करते हैं इसको हम लोग कुसी कंडेंसेशन से ही ट्राई करेंगे ठीक है कि कुसी कंडेंसेशन से हमको आ, क्या मिलता है तो देखिए लेट इसको एफ एन ले लीजिए एन प्लस टू बाई एन स्क्वायर माइनस वन वन बाई लॉग एन का पावर एलेवन बाई टेन ठीक है अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग ले लेते हैं एफ ए का पावर एन ए एन एफ ए का पावर एन निकाल लेते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा इससे तो हमारा एक तो ए एन हमारा बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है और एन को हटा करके अच्छा यहाँ पे ना मतलब कि ऐसा करें ना हम लोग पहले ये एन प्लस टू है ये क्या है एन स्क्वायर माइनस वन है ओके okay. अच्छा तो ये लॉग इन का पावर एलेवन बाई टेन यहाँ पर अगर हम लोग ए एन डालते हैं ए एन प्लस टू और ये अच्छा ठीक है एन तो कोई भी ये तो ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे आ गया ए एन प्लस टू बाई यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर टू एन माइनस वन ये आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा वन बाई लॉग इन के प्लेस पे क्या डालना है ए एन ए एन का पावर एलेवन बाई टेन ठीक है अब देखिए ये कैसे हो जाएगा फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ठीक है ए एन एफ ए एन इसका वैल्यू देखिए क्या आ जा रहा है ए एन ए एन प्लस टू बाई ए का पावर टू एन माइनस वन ठीक है और यहाँ पे अगर हम एन को बाहर कर लें लॉग ए एन से तो क्या बचेगा लॉग ए बचेगा आपका 
इलेवन बाई टेन और जो पावर है वो आगे आ जाएगा तो हो जाएगा एन का पावर इलेवन बाई टेन तो क्लियर है ठीक है अच्छा चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या हो जाएगा तब आप देखिए यहाँ पे आप अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये देखिए इस टाइप से आ जा रहा है ए मेरा देखिए ग्रेटर देन वन है तो ए एन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई ए का पावर टू एन माइनस टू और लॉग ए का पावर एलेवन बाई टेन ठीक है और वन बाई एन का पावर एलेवन बाई टेन ये ऐसा आ जा रहा है ओके तो अब आप देखिए कि चूँकि मेरा जो कंडेंसेशन टेस्ट है उसमें जो ए होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन वन होता है पहला चीज़ और क्या होता है और ए जो होता है आपका वो होता है नेचुरल नंबर ठीक है अगर ए ग्रेटर देन वन है और नेचुरल नंबर है तो ये जो पूरा वैल्यू है ठीक है किसी भी एन के लिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है तो हम बोलेंगे देयर फोर जो सिगमा ए एन एफ ए एन है सिगमा ए एन एफ ए एन ठीक है ये क्या होगा ये डिपेंड्स करेगा डिपेंड्स अपॉन इसके इस पे डिपेंड करेगा सिगमा वन बाई एलेवन का पावर एलेवन बाई टेन ठीक है इस सिगमा पे डिपेंड करेगा और हम लोग बाई पी टेस्ट से देखें तो ये जो सीरीज है ये क्या है कन्वर्जेंट है एंड सिगमा वन बाई एन का पावर एलेवन बाई टेन क्या है इस कन्वर्जेंट क्यों कन्वर्जेंट है अच्छा अच्छा यहाँ पे इसको ऊपर करना पड़ेगा ना मेरे को क्योंकि नीचे में एलेवन बाई टेन है ठीक है अच्छा वन बाई एन का पावर पी ही तो होता है ना जी जी तो वन बाई एन का पावर ये पी होता है तो ये क्या है आपका कन्वर्जेंट है ठीक है क्योंकि आपका जो पी है वो क्या है एलेवन बाई टेन है जो कि वन से ग्रेटर है तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया तो अगर आपका ये कन्वर्जेंट है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ए एन एफ ए एन ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट ठीक है अच्छा और फिर आप अगर लगा देंगे कुसी कंडेंसेशन टेस्ट हेंस बाई कुसी कंडेंसेशन टेस्ट क्या आ जाएगा आपका जो सिग्मा एफ एन है वो भी आपका क्या आ जाएगा इस कन्वर्जेंट ठीक है क्लियर है ओके तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है इस तरीके से आप बनाएंगे ओके तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना उसमें थोड़ा सा ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन जैसे ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था तो इसमें हम लोग इस तरह का सेटअप किए कि हम देख लिए कि जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको हटा करके बाकी सीरीज पर बात किए ठीक है ऐसे इन जनरल तो ऐसा नहीं होता तो जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसमें आप अपना टेक्निक लगा के काम करेंगे ठीक है और फिर जो है अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होता है तब आप कुछ इस तरह का कुछ हट के भी दिमाग लगा सकते हैं ठीक है ओके तो इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको को प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ एक दो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है और भी तो उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग।